ഹേ എവറിബഡി വെൽക്കം ടു ടോക്കിംഗ് കാസ്റ്റ് ഇന്ന് ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് എൻ്റെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഓഫ് മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് കാർസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് കാർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതെ അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ദ ഡബ്ല്യൂ ടു ടു വൺ എസ് ക്ലാസ് വി ടു ടു വൺ എസ് ക്ലാസ് ആക്ച്വലി വി ടു ടു വൺ ആണല്ലോ വി ടു ടു വൺ ആണ് ലോങ് വീൽ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് യെസ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി തന്നെയാണ് അതെ ജേതിയുടെ ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിയാണത് അതെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡിൽ ശിവ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലവ്യു അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാറാണിത് എനിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എസ് ക്ലാസ് റിവ്യൂ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ക്ലാസ് എന്താന്ന് പറയണം എസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോണ്ടർ ക്ലാസ് എന്നാണ് ജർമ്മനിൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ ലിറ്ററലി അതൊരു സുപ്പീരിയർ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദയർ ലൈനപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും എസ് ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം ജനറേഷൻസ് ആയി എസ് ക്ലാസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോണ്ടോണ്ട കാലം തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീസിലാണെങ്കിലും ഈ എസ് എന്നുള്ള സാധനം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണ്ടോൺ അന്ന് അന്നത്തെ ബോഡി സ്റ്റൈൽ പോണ്ടോൺ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഡീസലും പെട്രോളും ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആ സമയത്തും ടു ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ലൈനപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോർ ലക്ഷുറിയസ് ഇന്റീരിയർ സിക്സ് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിൻസ് അന്നത്തെ ക്ലാസ് അന്നത്തെ ക്ലാസ് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് ടു ട്വന്റി എസ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഫിൻടേൽ ജനറേഷൻ ആണ് അതിനും വൺ നയൻറ്റിയും ടു ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് വൺ വൺ സീറോ എന്നുള്ള മോഡൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിച്ച് വാസ് ദ ഇ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് നോമൻ ക്ലേച്ചറിലുള്ള വണ്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ട്വൻറ്റി എസ് ടു തേർട്ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ സിക്സ് വന്നു സോ അതിൻ്റെ ഇടയിലും കുറേ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ബട്ട് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പോകും നീണ്ട് പല രീതിയിൽ പോകും യെസ് മരക്കിനെ പറ്റി ജേ ഡിനോട് ചോദിക്കരുതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം സോ വൺ വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറേഷൻ നമുക്ക് സെവൻറ്റീസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിന് എസ് ക്ലാസ് എന്ന് വിളിച്ച് തുടങ്ങിയത് സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എസ് ഇ എൽ അങ്ങനെ കുറേ വേർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് സി എസ് സി എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലോ ഹീൽ ബേസ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ വൺ വൺ സിക്സ് അധികം ആരും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അധികം ഓടുന്ന വണ്ടികളില്ല വൺ ടു സിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് കൂടെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്നത് നമുക്ക് കുറേ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാഡ് ദ വൺ ഫോർട്ടി ജനറേഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മറ്റേ റാപ്പ് വീഡിയോസിലും യാക്കൂസാ ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടികളും മറ്റേ സ്ട്രേറ്റ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് പകാനിട്ട് എൻജിൻ വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും വി ട്വൽ എൻജിനൊക്കെ വരുന്നത് ഇസ് ഓൾ ഇൻ ദ ഡബ്ല്യു വൺ ഫോർട്ടി ജനറേഷൻ അതിലാണ് ശരിക്കും ദ ടാങ്ക് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ആൻഡ് പലവരും പറയുന്ന ഇതിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എസ് ക്ലാസ് ജനറേഷനിൽ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്നാൽ വൺ ഫോർട്ടി മേച്ചോണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം പണിയാണ് ബിക്കോസ് അതൊരു ഒരു ടെക്നോളജി മാറി വരുന്ന ടൈമാണ് ആ ഒരു പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പറഞ്ഞ വണ്ടികളൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒഫീഷ്യലി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒഫീഷ്യലി വിറ്റതും അതേപോലെ ഒഫീഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടി ഇസ് ദ ഡബ്ല്യു ടു ടു സീറോ ഡബ്ല്യു ടു ടു സീറോ അഗെയിൻ ആ ഒരു ജനറേഷനിലെ ഇ ക്ലാസ് പോലെയും സി ക്ലാസ് പോലെയും അധികം പേർക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ലെഫ്റ്റ് മോഡൽ ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മോസഡീസ് കുറച്ച് അവരുടെ യൂഷ്വൽ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ താഴേക്ക് പോകുന്നു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ താഴേക്ക് കുറച്ച് ഒരു സമയമായിരുന്നു അതെ കാര്യം കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ വളരെ അധികം അഡ്
എന്താ പറയാ അൾട്ടിമേറ്റ് കാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് അവർ ഒരു മോഡൽ ലൈനപ്പ് ആണ് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എസ് ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ മുതലേ വണ്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ടിൽ അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വരെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് അല്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് കാർ ഓക്കെ സോ ദ ബെസ്റ്റ് അതെ സോ ബെൻസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ദറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മേടിക്കേണ്ട വരും ജസ്റ്റ് നിർത്തി പോണ വണ്ടി മേടിക്കണം കാര്യം അതൊരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അതിനകത്ത് റിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റിഫൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ആ വണ്ടി ഇറക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ടു ടു വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കാര്യം ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് റിയലി ബ്രോട്ട് ദ കാർ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ആണ് അതെ ആദ്യത്തെ ഇത് പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ക്ലിയർ ലെൻസ് ആയിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ആണ് അതിന്റെ മറ്റേ പ്രൊജക്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെ അതുപോലെ ടൈൽ ലൈറ്റും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഒരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ മൾട്ടി ഫോക്കൽ അതേപോലെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ചെറിയൊരു മറ്റേ ബോഡി കളർ ബോഡി കളർ ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ആൻഡ് മൊത്തത്തില് അത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഡേറ്റഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് ആയിരുന്നു അതെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെരി ഗുഡ് കാർസ് ഇപ്പോ ദ കം അറ്റ് ഇൻക്രെഡിബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ടു ടു വൺ ജനറേഷൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇതിനകത്ത് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റിലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ടു ടു സീറോ ഒരു ഭയങ്കര നോട്ടോറിയസ് പേര് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അതിന് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺറിലയബിൾ കാർ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കുറെ കൂടി പറ്റിയ വേർഷൻസ് അവർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഈ വണ്ടിയിൽ കാണാനും ഉണ്ട് വണ്ടി കാണുമ്പോ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റേറ്റ്ലി ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് കുറച്ച് പലവർക്ക് പോൾ റൈസിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഡല്ലാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഇത് കാണുമ്പോ യു നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എൻ എസ് ക്ലാസ് ഇതൊരു റോയൽ സാധനം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഓടി വരണ കാണുമ്പോഴും നല്ല രസം ഞാൻ ആക്ച്വലി മറ്റേ ഓടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരണ കാണുമ്പോ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നല്ല വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരാൾക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഫീൽ ആണ് അതെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് എന്നും ഒരു ഒരു അതിന്റേതായ ഒരു തറവാടിത്തുള്ള ഒരു കാറാണ് എനിക്ക് ഈ ജനറേഷൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിന്റെ വീലാർച്ചക്ക മറ്റേ അതായത് സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാ ഡിസൈൻ ഭയങ്കര ടൈം ആയിരുന്നു അടുത്തുനിന്ന് ഇത് ഇത്തിരി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഇതിന്റെ വീലാർച്ച വലുതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ കുറ്റം പറഞ്ഞ മറ്റേ ബൂട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് അടയാത്ത പോലത്തെ ബൂട്ട് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഇവര് ആദ്യം മറിച്ച് വിസ പരീക്ഷിച്ച രീതിയിലാണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ഇന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ അത്രയ്ക്കും കൂടെ എസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് എന്ന് കുറെ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ജേഡിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജേഡിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജേഡിക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇപ്പോഴും ജേഡിയുടെ ഫേവറേറ്റ് എസ് ക്ലാസ് പഴയ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടമാണ് ഓൾ ദാറ്റ് ബട്ട് ഇഫ് ഐ ടു പിക്ക് വൺ എസ് ക്ലാസ് കാര്യം ഇത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള നമുക്ക് എസ് ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ ഫോർട്ടി ഒരു വളരെ നല്ല വണ്ടിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ് ബട്ട് എന്തോ നമുക്കൊരു ഒരു യൂസബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ഒരു അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് എന്തോ ഐ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദ വേറ്റ് ലുക്സ് എനിക്ക് ആ ആ റിയർ ഇപ്പൊ വിവേക് പറഞ്ഞില്ല ഫ്രണ്ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അത് പഴയ പോൺടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് പോൺടോൺ ടു ട്വന്റിക്കും എല്ലാത്തിനും അതേപോലെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് മോഡേണൈസ് വേർഷൻ ആണ് അല്ലേ അതെ സോ എന്റെ മനസ്സിൽ ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ത്രോ ബാക്ക് ടു എസ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇത് വി എയ്റ്റ് ആണ് പവർ ഉണ്ട് ട്വിൻ ടേബോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി പക്ഷെ അതിനൊരു റിഫൈൻമെന്റ് ലെയറും കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് മോളിൽ കൂടെ അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇൻസൈൻ സ്പീഡ്സ് ഇവിടെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല
അത് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് എസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു എസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു എസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവസാനം കുറച്ച് കാലമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഔട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന്റെ ബെറ്റർ വീൽസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ വീൽസ് ആയിരിക്കും പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ട്രിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ എം ജി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ എൻ എസ് ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക് റൈഡും ബാക്കി എല്ലാം എന്റെ കണക്കിൽ എസ് ക്ലാസ് എം ജി ഇച്ചിരി ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് വലിയ സംഭവമായിക്കാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ വണ്ടി സ്പോർട്ടി ആവാതെ സ്പോർട്ടി ആവണം ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സ് വേണം എല്ലാത്തിലും അതല്ല വേണ്ടത് അതെ ഇത് സംഭവം എനിക്ക് എന്തോ എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്പെക് എന്തും ഇതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആക്ച്വലി ജെ ഡിക്ക് വേണ്ട പെർഫെക്ട് വണ്ടിയാണ് അല്ലേ ജേമൻ ആണ് മെസിഡീസ് ആണ് വി എയ്റ്റ് ആണ് എസ് ക്ലാസ് ആണ് എയർ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ആയിരം ആർ പി എത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകും നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ മേലെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്വിൻ ടേബോ വണ്ടിയിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നൈൻ ഹോൾസ് പവർ ഉണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ നാല് ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവ് ടൈൽ ഒരു പവർ ഡെലിവറി നമുക്ക് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻസൈൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് അകത്ത് വെരി ക്വയറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല കമ്മിങ് ടു ദ ഇന്റീരിയേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യണം വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ ആരും മറ്റേ റിമോട്ടിൽ മ്യൂട്ടിട്ട പോലെയാണ് തീർന്നു പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല അത് കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ഗ്ലേസ് ഗ്ലാസസ് ആണ് വരുന്നത് യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഡബിൾ ഗ്ലേസ് ഗ്ലാസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൈവച്ചാലും നട്ടുച്ചാണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ ഫാസ്റ്റാഗ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡബ്ല്യു വൺ ഫോർട്ടി എസ് ക്ലാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തും അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് അത് ദർ ഫ്യൂസ് ടുഗദർ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസും ചൂടാവില്ല പുറത്തുനിന്ന് വെയിലും അടിക്കില്ല സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് ഓൺ ആണ് അതല്ലേ വരും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡോർ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ഡോസ് ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോർ വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി ഡോർ തന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള സാധനമാണ് യു ക്യാൻ ഇതർ ഹാവ് ദാറ്റ് തട്ട് എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓൾഡ് സ്കൂൾ ലക്ഷറി കാർ യു ക്യാൻ ഹാവ് സോ ടു ട്വന്റിയിൽ അതൊരു ബട്ടൺ ഫെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ എല്ലാ ബട്ടൺസും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ക്ലട്ടർ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രീ ഫൈസ് ലിഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കുറെ ഒക്കെ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറ്റി അതിന്റെ സൈഡിൽ മാത്രമായി കുറെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇതിൽ ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എടുത്തു സോ ഇതിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ആകെ അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബട്ടൺസ് ഉള്ളു അതിൽ എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ എ സി ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണുന്ന ബട്ടൺസ് മുഴുവൻ എ സിയുടെ ആണ് എ സി മാത്രമേ എ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബട്ടൺസ് ഡബിൾസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫാന് അത് ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടു പേർക്ക് ആക്ച്വലി ഫോർ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് നാല് പേർക്കും നാല് ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൺട്രോൾസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എ സിന്റെ അടിയിൽ ഇവര് ഈ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു റോട്ടറി കൺട്രോളർ ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സാധനം ഒന്നും ഇല്ല റോട്ടറി കൺട്രോളർ വെരി നൈസ് കൺട്രോളർ നല്ല ഇന്റർഫേസ് ആണ് പഴയ ഡ്രൈവ് പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒരു സ്ക്രോളിംഗ് വോളിം നോബ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സീറ്റ് മസാജർ ഫംഗ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ
ചെറിയ ഡയൽ പാഡ് ഉണ്ട് നമ്മള് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയൽ പാഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ യു ഹാവ് യുവർ റിയർ കേട്ടൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് വരാം കുറച്ചധികം കേട്ടൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഒരു സി ഡി ചേഞ്ചർ സി ഡി ചേഞ്ചറും എസ് ഡി കാർഡ് റീഡറും അന്ന് യു എസ് ബി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ യു എസ് ബി പോർട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് യാ ഡാഷിന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ലെതർ കവേർഡ് സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഓരോടത്ത് പോലും ഒരു മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബാഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് കവേർഡ് ലെതർ എവറി വെയർ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വുഡ് ആണ് ഓൾ ദ ഫാബ്രിക്സ് എവറിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് സോ നമുക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതേപോലെ ഈ സീറ്റ് ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് പീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിനകത്ത് കുറെ മോട്ടറുകൾ കുറെ വാക്യൂം ലൈൻസ് കുറെ എയർ വെന്റുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് സോ ദീസ് സീറ്റ്സ് ആർ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് അത് ഇപ്പൊ ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വലിയ ഫീച്ചർ ഇപ്പൊ പറയാനില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ബട്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആ സീറ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് സീറ്റ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആക്കാം എല്ലാം ഓക്കെ സീറ്റ് വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം സോ നമുക്ക് ആ മോളിത്ത ആ ലൈൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് അതേപോലെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സീറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോകും സ്റ്റിയറിംഗ് അകത്തോട്ട് പോകും സീറ്റ് കുറച്ച് പൊങ്ങും സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഈസിലി അതാണ് സീറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പല വേർഷൻസിലും ആക്റ്റീവ് ബോൾസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡ് എം ജി എല്ലൊക്കെ ആക്ച്വലി സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അറിയുന്ന സമയത്ത് എന്താ പോലാളി പോലെ ആ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ സ്ക്രീനില് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ കാണാം ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന സാധനം അല്ല ജേഡി അപ്പുറത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജേഡിക്ക് നാവിഗേഷൻ എനിക്കിവിടെ ദൂരദർശൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമൊക്കെ കാണാം ദൂരദർശൻ ട്യൂണർ ഉണ്ട് ട്യൂണർ ഉണ്ട് ടി ട്യൂണർ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ യുനോ യു ക്യാൻ സി ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഡോർ പാഡ്സ് ഒക്കെ ഇസ് ജസ്റ്റ് അതും ഈ തുറക്കുന്ന മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പോഷയുടെ ഒക്കെ പോലത്തെ സാധനം തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ഒക്കെ വേറെ ലെവൽ വേറെ ചെറിയൊരു കൺസോൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൈ വെക്കുന്ന പൊസിഷനും എർഗ്നോമിക്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊന്നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് കാർ ഉണ്ടാക്കണേ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഓരോ സ്വിച്ച് എവിടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് അതേപോലെ നമുക്കൊരു ഓൾ ഫാഷൻ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് രാത്രി ലൈറ്റ് അപ്പ് ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ എന്തോ എന്റെ കണ്ണില് ഏറ്റവും നല്ല എസ് ക്ലാസ് ഇന്റീരിയർ ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ടെക് ഫെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി ചിലർക്കത് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ഒരു ഇതിലൊരു മറ്റേ നമുക്ക് വേണ്ട കുറെ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മോഡേൺ ടെക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ നൈറ്റ് വിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് യാ ഇൻഫ്രാറ്റ് ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടാണ്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറ വെച്ച് സെൻസ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് സെൻസിംഗ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ നടുക്കത്തെ സ്പീഡോമീറ്റർ സ്ക്രീനിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹാമൻ കാർഡൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം സി ഡി ചേഞ്ചർ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ടെക്നോളജി ഓർ ലോഡിങ്സ് വൈസ് ഇപ്പോഴും You know, you really can't complain. Correct. If you want to see the seat, there is no control of the curtains. You can control the driver. Back hill. Yeah. Okay. Yeah, so, back hill is not controlled. Uh-huh. There is no control of the seat. Oh, yeah. Okay. Right hill is controlled. Okay. Right hill is controlled. Right hill is controlled.
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് റൂഫ് ലൈനർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ് റിയലി നൈസ് സോ ടു ടു വണ്ണ് നമുക്ക് കുറെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെ എക്സ്റ്റീരിയറിനും ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കും എന്താ കുറെ വൈറ്റ് കുറെ ഗ്രീൻ കുറെ സിൽവർ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും എടുക്കണമല്ലോ വേറെ ടു ടു വൺ വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു മറൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ ബ്ലൂസ് കുറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവസ് ഇസ് ബേച്ച് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേ ബർഗണ്ടി പോലത്തെ ഒരു കളർ ബ്രൗണിഷ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറെ സി ബി യു കാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ വിച്ച് ആർ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ് ലെവൽസ് എസ് ക്ലാസിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗോപ്രോ ചൂടായി ഓഫ് ആവലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഒരു ഡിഫ്യൂസ്ഡ് എയർ കൊടുക്കണ്ടേ എയർ കൊടുക്കണ്ട് ഗോപ്രോന്റെ അടിയിൽ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് ഗോപ്രോ നല്ല തണുത്തിരിക്കണം സോ ഇതിന്റെ എ സിക്കകത്ത് ഇതേപോലെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എ സി മെനു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ എ സി ഇവിടെ മെനു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ട്വൽവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേറെ അതെ ഫുഡ് ട്വൽവിന്റെ വേറെ മുകളിൽ വേറെ അതേപോലെ ഈ എയർ ഫ്ലോ വരുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വേണോ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വേണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണോ സോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറെ ചെറിയ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ മൊത്തത്തില് സംഭവം ഇതിന് പാൻഡ്രോമിക് സൺ റൂഫ് ആണ് ഡ്യുവൽ സൺ റൂഫ് ആണ് വരുന്നത് സാധാരണ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ സിംഗിൾ സൺ റൂഫ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഡ്യുവൽ സൺ റൂഫ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ ആക്ച്വലി കുറെ എക്വിപ്മെന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ പാൻഡ്രോമിക് റൂഫ് ആണ് ബാക്കിൽ ട്രെയിൻ ട്രേ ടേബിൾസ് ഉണ്ട് സോ ലോഡ് ഓഫ് വേർഷൻസ് ഹവ് കം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാധനം മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് റിയലി ഡു യുവർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഏതാണ് വേണ്ടത് അത് മേടിക്കണം അതെ സോ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ബേസിക് ത്രീ ട്വന്റികളായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ട്വന്റി വി സിക്സ് ആണ് അതെ പെട്രോൾ വി സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡീസൽ വി സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റർ മോഡൽസിന് അത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയി സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പെട്രോൾ ഉണ്ട് അത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൈമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഫോൾട്ട് ആണ് ചെയിൻ ഗൈഡ്സ് വേറെ ആവും ടൈമിംഗ് ചെയ്യും ടൈമിംഗ് തെറ്റി പോകും എഞ്ചിൻ ഡാമേജ് ആവും അങ്ങനെ കോമൺ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡീസൽ സാർ മച്ച് മോർ റിലയബിൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂസബിലിറ്റി ആണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ മെർച്ചറീസ് പ്രശ്നങ്ങളായ ബാക്കിയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈക്ക് ടിപ്പിക്കൽ യുവർ പിന്നെ ഡീസലിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ടേബോസും ബാക്കി ഇതൊക്കെ നോക്കണം അതെ വി എയ്റ്റ് വി എയ്റ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടൊരു വേഷൻ ആണ് കാരണം മേടിക്കേണ്ട മെർച്ചറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസ് അത് എസ് ക്ലാസ് ആണ് അതെ അതിന് മേടിക്കേണ്ട വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എയ്റ്റ് ആണ് അതെ സോ വി എയ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വന്നിരുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആസ്പിറേറ്റർ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ നാച്ചുറൽ ആസ്പിറേറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണ് അതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓട്ട് ബി എച്ച് പി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തഞ്ഞൂറ് എൻ എം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതോളം എൻ എം ടോർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ടു വൺസ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ദിസ് കെയിം വിത്ത് വി എയ്റ്റ് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൻസ് വി എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും പവർ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ ടേബോം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നോർമലി ഓടിച്ച് പോവാണെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് തോന്നുമല്ല പക്ഷെ ഫുൾ ഫ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റ തവണ ഈ വണ്ടിയിൽ സ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളു ആണല്ലേ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോണ്ട് ഇട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കംഫോർട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
ബട്ട് യാ അതർവൈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഗ്രേറ്റ് ടു ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ആലോചിക്കും ബേസ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി യു നോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റാപ്സ് അറൗണ്ട് യു കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു ബൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല പാർക്കിംഗോ ഓബിയസ്ലി തോന്നും യു കാൻ ഡിഫൈ ഫിസിക്സ് ബട്ട് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ഇത് സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിച്ച് നടക്കാനാണെങ്കിലും ഹൈവേയിൽ പിന്നെ പറയണ്ട വെരി കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിയുടെ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും ഒച്ചപ്പാടില്ല ബഹളം ഇല്ല സാധനങ്ങളില്ല സോ യു ആർ സോട്ട് ദർ സോ ഈ എഞ്ചിൻ അത്യാവശ്യം സ്പെഷ്യൽ ആണ് സോ എം ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വി എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു മെഴ്സിഡീസ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് ദർ ടോപ്പ് ഓഫ് ദർ ടേബോ ഗെയിം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അവരിപ്പോൾ എഫ് വണ്ണിലായാലും റോഡ് കാഴ്ചയിലായാലും ഒക്കെ നല്ലോണം ടേബോസ് നല്ലോണം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹോട്ട് പീ അല്ല ബേസിക്കലി പുറത്താണ് ടേബോസ് വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ അന്ന് ഇതിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ലേണിങ്സ് ആണ് അവർ പുതിയതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ എഫ് വൺ വിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പ്രോപ്പർ ടേബോസ് വി എയ്റ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അന്ന് മെഴ്സിഡീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അന്ന് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് Yeah. So, 429 BHP may not sound like huge, uh, uh, in the so, uh, like huge ഹ്യൂജ് ഇന്നത്തെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റൂൺ ചെയ്തേക്കാണ് അതെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൺ കൂടുതൽ പവറും എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് അതെ ഒരു റീമാപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി പോന്നോളും കാര്യം അത്ര വലിയ സ്ട്രെസ് എഞ്ചിൻ ഒന്നും അല്ല അല്ല ആൻഡ് ടോർക്ക് ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് ആൻഡ് ദ കാർ കെൻ ടേക്ക് അലോട്ട് ലോട്ട് And it's not ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വെറുതെ പവർ ഹംഗ്രി ഇപ്പൊ ഒരു എം ജി എഞ്ചിൻ പോലെ അല്ല എന്റെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെറുതെ ടോപ്പ് എന്നിൽ പവറിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇത് ടോർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് നമ്മള് സിറ്റിയിൽ ഡെയിലി യൂസിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറുപത്തിന് മേലെ എവിടെയും കാണൂല കണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് വേവ് ഓഫ് പവർ വന്ന് നമ്മുടെ മറ്റേ തലയ്ക്ക് അടിക്കണോണ്ട് മാറണ്ടോ മാറണ്ടേ എന്തേലും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ കാശ് മുടക്കി സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ാണ് ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മറ്റേ റോഡിലൊക്കെ നമ്മളെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ വീലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആക്ച്വലി ഇതെന്ത് കംഫി ആൾക്കാർ എനിക്ക് അതിലാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എയർമാറ്റിക് സസ്പെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും ആദ്യം തന്നെ വന്ന് പറയണത് അത് എയർമാറ്റിക് ആണ് അത് കൊടുക്കില്ല അത് എയർമാറ്റിക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയർമാറ്റിക് കിട്ടിയ കുടുംബം വെളുക്കും സോ അങ്ങനെയല്ല അത് സി എയർമാറ്റിക് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇത്രയും ഹെവി വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഹൈഡ്രോളിക് റോക്ക് ഇട്ടാലും റോക്കും പോവും സാധാ പുഷും പോവും എല്ലാം പോവും അതുപോലെ തന്നെ എയർമാറ്റിക്കും യു നോ ഇറ്റ്സ് വേറെ എൻറ്റയർ ഐറ്റം ഓഫ് എയർമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ് കിട്ടണത് കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ റൈഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഗ്രിപ്പും ഹാൻഡിലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടണത് എർമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മള് അത് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് മാറേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ലൈഫ് ടൈമില് ഒരിക്കലേ മാറേണ്ടി വരുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും മാറേണ്ടി വരാൻ ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറെ കംപ്രസേഴ്സ് സോൾഡ്സ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേടാവും ബേസിക്കലി അതിന്റെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാറ്റണം പിന്നെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പുതിയ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഒക്കെ ഇപ്പൊ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ താഴെ ഷോക്ക് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് സോ ദറ്റ്സ് നോട്ട് നോട്ട് ഇവൺ ഫുൾ സൈസ് കാർ അതുകൊണ്ട് ഈ എയർമാറ്റിക്കിന്റെ അണ്ടർ ലയബിലിറ്റി സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ റേറ്റഡ് പിന്നെ എനിക്ക് ചീത്തപ്പേര് വന്നതേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരും ടു ടു സീറോറും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളിലാണ് എയർമാറ്റിക്കിന് ഇത്രയും ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എയർമാറ്റിക്സ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈഫ് ടൈം
കമ്പ്രസറെ കേട്ടോ കമ്പ്രസർ കടയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം വൺ ബൈ വൺ ഇങ്ങനെ പോകും ആൻഡ് ദർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹ്യൂജ് ബിൽ അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഈ സാധനം കൊണ്ട് റോട്ട് കൊണ്ട് കളർ ടാഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ മാറുക ഈസിലി കാര്യം ഒരു എയർമാറ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെസ്ഡീസ് ഒറിജിനൽ അല്ല ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം രൂപ തൊട്ടുണ്ട് ഒരു കോർണറിന് ഓക്കെ നാല് സൈഡും അത്രയാണ് വരുന്നത് കമ്പ്രസർ ആണെങ്കിലും പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആ റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് എയർ കമ്പ്രസർ വരുന്നത് ഈവൺ ഫോർ ഒറിജിനൽ മെസ്ഡീസ് അതിനേക്കാൾ ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കണ്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നണം ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഈ വണ്ടികൾ ചീപ്പ് ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്പെൻഡിങ്ങും കുറവും അതിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ് കാരണം ഒരു കോടിയുടെ മുകളിൽ അന്ന് വിലയുണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വല്ല പത്തോ ഇരുപതോ ലക്ഷത്തിന് മേടിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിറ്റിയുടെ വിലക്ക് വണ്ടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പാർട്സിന്റെ വിലക്ക് ഞാൻ എസ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വൺ ടു സിക്സ് പണിതായിരുന്നു വൺ ടു സിക്സ് പണിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പണിത് അപ്പോ മനസ്സിലായത് വൺ ടു സിക്സിന്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടിയുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിങ് കോസ്റ്റും അവർ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിലാണ് പാർട്സിന് അപ്പോ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ യുനോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂസ് ടു ഓണർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിയർ സീറ്റും കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അങ്ങനെ റിയർ സീറ്റ് ഓഫ് ദി എസ് ക്ലാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീറ്റ് ഡോർ തന്നെ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാനറ്റ് കാര്യം ലെഗ് റൂം വേറെ ലെവലിലാണ് കരുത് എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് എനിക്ക് മുട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഫീറ്റ് കൊണ്ട് പോലും അറ്റം ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല മാസിവ് ആംറസ്റ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ സെന്റർ കൺസോളും ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള സീറ്റ് മസാജറിന്റെ അപ്പർ സീ അപ്പർ ബാക്ക് ലോവർ ബാക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ നിന്നാണ് റിയർ സീറ്റ്സും റിക്ലൈനബിൾ ആണ് സോ ആൻഡ് ഈ ലവ്ലി പില്ലോസ് ആർ അവൈലബിൾ ഹിയർ ഓൾസോ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അത് ലൈക്ക് എ ട്രൂ മസറീസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയർ വ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ലൈക്ക് ഇവിടെ റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് മിറർ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദാറ്റ് അതേപോലെ ബാക്കിൽ ബ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ ബ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഭയങ്കര രസക്കാരം നമുക്ക് അത് ഓരോ ഡോറിന്റെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ താത്തനെയും നമ്മൾ ഏന്തി പോലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെറുതെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലോ ദാറ്റ് ഫ്രം ഐദർ സൈഡ് ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ട് അതിനെ ഒരു കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ എ സി വെൻസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടുക്കിൽ എ സി വെൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പില്ലേഴ്സിലും എ സി വെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് സ്ക്രീന്റെ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വീഡിയോ ഇൻപുട്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിളിന്റെ ഫുൾ പേപ്പർ വരച്ചിട്ടില്ല ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സൺവൈസർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അത് കോട്ട് ഹുക്ക് ആണോ മുകളിലുള്ള ഏത് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ കോട്ട് ഹുക്ക് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ യൂഷ്വൽ എയർ ബാഗ്സിന്റെ ബഹളമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയും സീറ്റ്സിന് മസാജേഴ്സ് ഉണ്ട് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സീറ്റ്സിന് ബാക്കിലത്തെ നാല് സീറ്റിനും അതേപോലെ ഇതിന്റെ പാർട്ടി ട്രിക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അവിടെ കുറെ വെള്ളം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വെള്ളം വേണം സോ ഇതാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എസ് ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീറ്റ് ഇസ് ദ റിയർ സീറ്റ് ഇവിടെയാണ് കാശ് മുടക്കുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണ ട്രാവൽ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോലത്തെ കുറച്ച് പേരാണ് ഓടിച്ച് നടക്കുന്നത് ഓടിക്കാനുള്ള വണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഓടിക്കാനുള്ള വണ്ടിയും കൂടിയാണ് ജനറലി ആദ്യം ആൾക്കാർ വി ഐറ്റ് മേടിച്ചത്
ണെങ്കിൽ <laughs> Uh, the rewards that you get is mind blowing kaaryam namak ithra rewarding or experience allante namak vera or car nu kittanengil korchu inna petra spend cheyana nalla chovu etra spend cheyidalu ഒരിക്കലും കിട്ടൂല അതിന് ഇപ്പോഴും പുതിയ ക്ലാസ് തന്നെ പോണം രണ്ടര മൂന്ന് കോടി രൂപയുണ്ട് അപ്പോ യുനോ അതിനൊരു കമ്പാരിസനെ ഇല്ല ആൻഡ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു റിലയബിലിറ്റി സൈഡും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മെയിന്റനൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശേഷമുള്ളത് അതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ പറഞ്ഞാൽ ഐ പ്രിഫർ ടു ടു വൺ ഓവർ ട്രിപ്പിൾ ടു ചീപ്പസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി മേടിക്കാം ആൻഡ് ഇവന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ട്രിംസ് ചെറിയ ഇന്റീരിയർ ബിറ്റ്സ് സീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇവന് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ മേടിക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സീറ്റിൽ വേറെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആംറസ്റ്റിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് അതൊക്കെ നോക്കി മേടിക്കണം ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ഭയങ്കര മേടിച്ചപ്പോ ഇതിന് ഇരുപത്തി എത്ര കണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓണറിന്റെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് അയാള് പുതിയ മെയ് ബാഗ് കണ്ടെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുള്ളി ഡേ എന്നാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അതെ സോ അതങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇട്ടവട്ടത്തിൽ മാത്രം കിടന്ന് ഓടിയിരുന്ന ഒരു കാറായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് മേടിച്ചതാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എസ് ക്ലാസിന്റെ ഫീൽ തന്നെയാണ് ലൈക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഭയങ്കര വലിയ മില്ലിനെയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടിയാണ് അതെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതെ സത്യമല്ലേ ഓർത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇതിലത്തെ പല സാധനങ്ങളും ഇപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് ദിസ് വുഡ് ഫെൽറ്റ് ബാക്ക് ജയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റേ ബട്ടൺസ് സീറ്റ് മറ്റേ ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ എക്സ് യുവി സെവൻ ഡബിൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ എക്സ് യുവി സെവൻ ഡബിൾ വണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൺസോൾ നോക്കി അറിയാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതാണ് അതെ ബട്ട് യാ ആൻഡ് ആ ഒരു കാര്യം എസ്പെഷ്യലി ദ ലെവൽ ഓഫ് കംഫർട്ട് റിയർ സീറ്റിലെ കംഫർട്ട് വേറെ ലെവൽ അതെ സോ ഓൾ ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ഈവൺ ദ ട്രിപ്പിൾ ടു ഇറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് എൽസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആയി അത് വേറൊരു ഒരു സെഗ്മെന്റിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വെറസ് ദ ടു ടു വൺ ഫീൽ സ്റ്റിൽ ഒരു ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ ചാം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഹെഫ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റേ ബിൽക്ക് ലൈക്ക് ടാങ്ക് ആ ഒരു ഫീലും ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും you roll up anywhere uh, you know well maintained as class the world stops to stare at it alle correct so endakena sradhikanda medikumbo medikumbo sradhikanda karyangalu paramavadi service record ulla vandi medikka okay oru vidham endengilum oru semblance of oru service stream oru maintenance um karyangalu alla ulla vandi medikka interior very very critical kana fix cheyala pole fix cheyala pole kar athrayam adhigam expensive materials um fine materials ulla thana adinathu ore bhagathum so ee kiri kolunja saanu okka medichu kanjittunde ipo sadharana fix cheyanakku vijayirikkum pole pole kar sadharana oru vandi ki ipo seats fix cheyalam karyangal alla nu oranje kanjittundengil it's just leather pole pole illa idu ithrayum ee multi contour seat ella evade fix cheyida evade thirkana kar idinathulla air cushion um saanangalum ellam kuda vechittu you never gonna you know get around to doing that 
അതൊന്ന് പിന്നെ ടു ടു സീറോയ്ക്ക് റസ്റ്റും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് തുരുമ്പ് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ല ബട്ട് ആക്സിഡന്റൽ കാർസ് പ്ലീസ് ഡു അവോയ്ഡ് അതേപോലെ എന്ത് രീതിയിലും മോഡിഫൈ ചെയ്തായിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇത്ര ഫാർ ടു മെനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മോഡ്യൂൾസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഡ്രോപ്പ് ലിങ്ക്സിന്റെ അവിടെ ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ലിങ്ക് വയ്ക്കും അപ്പൊ കാർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എയറിന്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ മോഡ്സ് ആണ് ഈ വേലക്ക് ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി നമ്മുടെ സസ്പെൻഷന്റെ ഹോൾ സാധനത്തിനെ അത് പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ മോഡ്സ് ആണെങ്കിലും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാ And പലവരും ഇപ്പൊ എയർ സസ്പെൻഷൻ ഇതിന്റെ കാര്യത്തില് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണ സസ്പെൻഷൻ ആക്കും ും അതിന്റെ ഏറ്റവും കോർ ഒരു സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അതിനെ പിടിച്ച് എന്താ ഒരു മീനിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീന്താൻ പറ്റില്ല വേണേൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനമാണ് അത് സോ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ മോഡിഫൈഡ് വണ്ടികൾ ഉണ്ട് ചീപ്പ് വീൽസ് ഡോൺ പുട്ട് ദിവസം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റിൽ റെക്കിയർ സസ്പെൻഷൻ ഇറ്റിൽ റെക്കിയർ ഡിഫറൻഷ് ഇറ്റിൽ സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആക്കിയാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം അതിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിനകത്ത് ഇതിന്റെ മോഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നൈറ്റ് വിഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതാണ് സോ അത് വെക്കൂല എല്ലാരും ടെയിൽ ലൈറ്റ് വെക്കാം ടെയിൽ ലൈറ്റ് നോട്ട് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി കളി മാറും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എറുകൾ വരും പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ വണ്ടി ആലോചിക്കും സോ നോക്കി മേടിക്കുമ്പോ ടേബോ ഉള്ള വണ്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഡീസൽസ് ടേബോന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക പുകയുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഓയിൽ ലീക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അത് പല വണ്ടികൾക്കും ഫെയിലിയർ പറയാറുണ്ട് ഒരുവിധം നല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഗറാജസിന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത് അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കംപ്ലൈന്റുകളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എയർമാറ്റിക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എയർ കമ്പ്രസർ അതിന്റെ ഒരു വാൽ ബോഡി ഉണ്ട് അതേപോലെ നാല് നാല് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷോക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മാറേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ദാറ്റ് യുനോ ഒരു വർഷമൊക്കെ വരാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരാൻ പറ്റും അല്ല അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ കുട്ടുകോ ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് വൺ മോർ ഒരു ഒരു പൊളിയും കൂടി പൊളിക്കാം ചിക്കൻ ലൈ ഞാൻ ക്ലാസ് താഴ്ത്തണ്ട് നമുക്കിവിടെ വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചില്ലിങ്ങനെ ഓടിക്കുവാണല്ലോ ബട്ട് യാ ബട്ട് ഓടക്കാർ അല്ലെ എല്ലാരും ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം ബൈ ഓർ ഡോൺ ബൈ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് തിങ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കുകളിലോട്ട് പോവാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് സോ ദ ലാസ്റ്റ് ഹിയർ ഓഫ് ദ വി എയ്റ്റ്സ് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി വി എയ്റ്റ് പല ഫോമാറ്റിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സോ നമുക്ക് മസിൽ കാറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ പഴയ ബേബ്ലി വി എയ്റ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഹൈ റേവിങ് സ്പോർട്സ് കാർ പോലത്തെ വി എയ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് വി എയ്റ്റ് ഇതുപോലെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോ ഐ തിങ്ക് എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി വിച്ച് ഇസ് ദിങ് സോ ലെറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് പ്രൈസസ് പ്രൈസസ് പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കാർസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ് നോർത്ത് വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല വണ്ടി കപ്പിൾ ഓഫ് ലാക്സ് മോർ ദാറ്റ് കൊടുത്തെടുക്കുന്നതാണ് റെക്കമെൻഡ് ഡോൺ ബൈ ദ ചീപ്പസ്റ്റ് കാർസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഡോൺ ബൈ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ആ റേഞ്ചിനൊക്കെ ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടികൾ
ബൈ ദ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ബൈ ദൈ ഇഫ് യു ക്യാൻ ബൈ ദ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നല്ല ഓട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി ഡി ഐയും വളരെ നല്ല വണ്ടിയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വിൻ ടേബോസ് ആർ സ്റ്റിൽ അബൌട്ട് ട്വന്റി ലാക്സ് ട്വന്റി ലാക്സ് ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആ റേഞ്ച് ആണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കുറെ കാലം ഹണ്ട് ചെയ്ത് തപ്പി 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 തപ്പിയാണ് ഇത് കിട്ടിയത് വണ്ടി ബട്ട് യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർത്ത് ബൈങ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ലെവൽ ഓഫ് പവർ ഈ ലെവൽ ഓഫ് റിഫൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാർഡിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളൊരു വി ഐറ്റിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ അടക്കം കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഡോൺ മിസ് യുവർ ചാൻസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ഇഫ് യു ഹാവൻ ഓൾറെഡി ഡൺ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ട്യൂണിങ് ഇൻ ഗൈസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്